to the honors and we convey our special appreciation to the students of SJR Public School, Bangalore, D. Jeevita and Bhuvana D. of grade 9, and Akshaya Devi G. and Riya Bhavani J. from 6th grade for the beautiful performance this morning. A brief introduction about the chief guest of today, Sri Tawar Chang Gelod is an Indian politician stalwart and a prolific statesman who is the current and 19th governor of Karnataka, being the first person serving as the governor of Karnataka from the state of Madhya Pradesh. He assumed office of the governor of Karnataka on July 11, 2021. Born in Rupeta Teshil, Nagda district, Ujjain, Madhya Pradesh on 18th May 1948, he has a Bachelor's Degree of Arts from Vikram University, Ujjain, Madhya Pradesh and has been conferred with an Honorary d Degree by Dr. B. R. Ambedkar University of Social Sciences, Madhya Pradesh. He has held various positions in different offices of legislative and parliamentary responsibilities, including Minister of State Water Resources, Government of Madhya Pradesh, Member of Parliament, Lok Sabha for four terms, Member of Rajya Sabha from Madhya Pradesh for two terms, Cabinet Minister of Social Justice and Empowerment, Cabinet Minister of Social Justice and Empowerment Government of India. Sri Tawar Chand Gelo, the Honorable Governor of Karnataka, has participated in several social movements for justice, social, cultural, literary, sports and other activities. He has visited many countries like the United States of America, South Africa, China, Australia, Jordan, Israel, United Kingdom, Korea, and Argentina, to name a few, representing India at international summits and conferences. Since we are all here to promote the cause of education, it is a matter of great honor to mention that Sri Tawar Changelo is a champion of promoting literacy, and he has completed 310 kilometers Padayatra in, in, in 11 days to promote literacy in as early as in the year 1991. Ladies and gentlemen, please put your hands together as the Chief Guest is honored on the floor of him by Rotary Dr. Kiran Kumar. Thank you, sir. It is time to introduce the guest of honor for today, Rotary International Past President 2021-22, Rotarian Shekhar Mehta. Rotarian Shekhar Mehta was born in the year 1959 in Kolkata. With a master's in commerce, he is a qualified chartered accountant, cost accountant, and company secretary. He heads the Skyland Group engaged in real estate development in different parts of India, and the largest group housing in the state of Rajasthan. Rotarian Shekhar Mehta joined Rotary in the year 1985 and is a member of Rotary Calcutta Mahanagar. He has served Rotary in various capacities at different levels. While serving as Rotary International Director, he helped Rotary add two countries to its fold, Bhutan and Maldives. Keenly dedicated to services, PRIP Rotarian Shekhar Mehta has been instrumental in conceptualizing Nation Might Teach, a literacy program in India with the central government and many state governments, reaching out to more than 50,000 schools and 15 million children. He is the architect of Rotary Total Literacy Program in India. Responding to Prime Minister Narendra Modi's national call, he has set up 6,000 rural toilets benefiting 30,000 people. Past Rotary International President Rotarian Shekhar Mehta is the recipient of the highest awards of Rotary International and the Rotary Foundation, namely Service Award Self Award, the Meritorious Service Award, the Distinguished Service Award. He served as the world leader of 1.2 million Rotarians in 200 countries and geographical areas in the year 2021-22 and it's a matter of great pride to us that he is only the fourth Indian in 115 years 
to have been nominated as the president of Rotary International for the year 2021. I now request Rotarian Kashina Prabhu to offer a bouquet to past president Rotary International Rotarian Shekhar Mehta. request Rotarian Dr. Gopal Reddy, President Fiki, to be felicitated by Rotarian Dr. Kiran Kumar. Mr. Syed Shami Lehmann, National President, PSCWA. A gracious welcome to Rotarian Jitendra Anita, District Governor, Rotary International District 3 on Manza. A warm welcome to PDG Rotarian Rajendra Rai, Member National Executive RIL. Last but not the least, a warm welcome to Mr. Afshar Ahmad, State President. I now request the President of FIKI, Rotarian, Mr. Gopal Reddy, to present the welcome address. Sir, a gentle reminder, you have three minutes to speak. Hello, Namaskara. His Excellency Shri Devachan Gelorji, Honorable Governor of Karnataka, Shri Rotarian Shekhar Mehta, Immediate Past President, Rotary International, Shri Syed Shamil National President, Private School and Children's Welfare Association, Rotarian Shri Jitendra Aneja, District Governor 3190, uh, Rotarian PDG Ramesh Chandra, Rotarian PDG Rajendra Rai, Rotarian Kashinath, and uh, Ashrat Tamar, State President Pasco, and Past President and MC members and National Executive Members of Rotary, India Literary Mission, Principal of various uh, private schools of Karnataka, student and fellow Rotarians, my friends from press and media. On behalf of FICCA, I offer a very warm welcome to all of you in this special event. It is a hot for me to note that Rotary India Leadership Mission under the leadership of immediate past Rotary International President Sri Shekhar Mehta has joined hands with private schools and children welfare association headed by Sri Syed Shami at the national level to launch one most one of the most ambitious education program, Purna Shaksharastha, the adult adult the literacy program under the education of all program of government of India. As many of you know, I represent Federation of Karnataka Chamber of Commerce and Industry as the president. The 106 years old organization was founded by Bharat Ratna, Sri M. Vishweshwaraya, an eminent engineer, visionary, and institution builder who famously declared industrialists or perish. In other words, he said the state would create to exist if it do not set up industries. He also he is also the person who understood the value of literacy and education for everybody. And now we see a number of institutions initiated by him in Karnataka. Government of India recently approved a scheme, New India Literacy Program, for period 2022 to 2027 to, to cover all the aspects of adult education in align with National Education Policy 2020. The objective of the scheme is to, is to impact not only foundational literacy and uh, numeracy, but also to cover the components which are necessary for citizens of our 21st century, such as, such as critical life skills, including finance literacy, digital literacy, commercial skill, healthcare, and awareness. 
child care and education, and family welfare. Vocational skill development with a view towards obtaining local employment, basic education, including preparatory, middle, and secondary stage equalization, and continue education, including engaging hostily cuddled education course in arts, science, and technology, culture, sports, and recreation, as well as the topics interest are used to local learners, such as more advanced material on critical life skills. I take this opportunity to compliment the leadership of Rotary and Paswa for taking the initiative, which is a true tune with the New India Literacy Program. While wishing the program a great success on behalf of FTCSA, uh, I once again welcome His Excellency Sri Tevar Chandalorji, the honor of the Honorable Governor of Karnataka, Sri Shekhar Mehta, and Sri Shahid Sami for closing the FKCCI, choosing the FKCCI as venue, being here with us to launch this important program. I wish you the function all success. Thank you very much, sir, for the warm welcome about it. I now request past district governor, Rotarian Rajendra Rai, member National Executive RILM, to brief the audience about the Rotary India Literacy Mission and a little about the adult literacy program in Karnataka. Three minutes, sir. Thank you, Anupam. Shubodaya, Namaskara, good morning. Your Excellency, Honorable Governor of Karnataka, Sri Tawar Chand Gelogji, RA President of for the year 2021-22, Sheikh Mehtaji, National President of Private School and Children's Welfare Association, Sahesh Sami Saab, Mr. Governor Jitendra, Program and Event Chairman, Dr. Kiran, and DLCC Prabhu, Fellow Rotarians, principals of various private schools, Matuna and Richina, Vidyatgarin. Nimala Rigo Swagata, so Swagata from RLM Matu, FKCC Matu, Private School Association. Snake and Nimitri Rahagin, Roti Samste Undo, in the Antrast Chess, Maja Seva Samse, Namadia, Service of Ocean, Andre Canada Lee. Swatan Kinta Migilada Sevi Vishitadan Taz Mar Indur Deshagalli Hundred Lakshuk Migilada Rotin Sadeshiru Pramuk Yavagi Vyav Vyapara Pratipara Matu Samudai Nak Nagitu East Wim Seva Padiagi Sevi and Sitivinam Last Rotin and Rachi Samsev WHO with UNICEF and Sadia Sarkaraga Savagi to the Lee Propunstadan Ta ಸದಸ್ಯ Nam International President Alshek Mehta or Naikit Dali, Mundina Guriagi, Namadeshta, Dalina, Anakshar Telno, Nirmuna Marlo, Pana, Tutikundi Day. Nimagella Kutilitante, Onsa the Marin Rapta, forty seven Nali, Satur Sikiraga, Namalitis Lake, Kevala Hundred Percent Two. Twenty eleven census Prakara, Asanki, a potter person Giri Day. Ipoti Potandara census result in Bandila or the Prakadavadila. Are in Namariske Prakara, Ishla gone up to twenty one, about eighty three per cent. Vishadi Yamsha Elendre, Namarata, Jerusanke, Golo, Hitler, Rastal, Kalunda, China, the Nisakas Pramana, Tomotes Potent Luthan and Givens, Namaganaki Bandi. They should have been a Padatan and Nimura Madalu, Ananoki Nimura Madalu. Artika Abhiti Gagali or Vishashanti Gagali, they should allow particular you, Shikshan of the Sanchez de Gatia. Hagagi, Roti Sadisir, Bartamanu, Sampur Sanchez, the Rastaki Mark, Mark Purso, 
ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಈ ದಶಕದ ಅಂತ್ಯದ ಒಳಗೆ ರೂಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಟ್ರಿಸಿ ಮಿಷನ್ ನ ದೇವಿ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಕಾಣಲು ನಾವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೇವೆ ಅವರ ಮಿಷನ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಅವರ್ ಗೋಲ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಕೇಡ್ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಟೀಚ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಗೆ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಡಲ್ಟ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಚೈಲ್ಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಥೆರಪಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಈ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರೋಟ್ರಿ ಸದಸ್ಯರು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುವ ತಿಳಿದು ಬಂದ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೋಟಿ ಅನಕ್ಷರಸ್ಥರನ್ನು ತಲುಪದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರ ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಡ ಸತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅನಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ ಅದೇ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನವ ಭಾರತ ಸಾಕ್ಷರತಾ ಯೋಜನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಂದು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಘನ ಸರ್ಕಾರವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟೂ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಒಳಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಕ್ಷರತಾ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ನೈನ್ಟೀನ್ನಲ್ಲಿ ರೊಟೇರಿ ಶೇಖ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರು ಅಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಜಾವಡೇಕರ್ ಅವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೇವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ದೀಶಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ರೋಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸ್ಮಿಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟುವ ಕಾರ್ಯ ಶಾಲೆಗಳ ಗೋಡೆ ಒಳಗೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ ವಿಷಯ ಅದರಂತೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷತಾ ಹೆಜ್ಜೆವನ್ನು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಶಾಲಾ ಗುರುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಈ ದೀಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಚ್ ಒನ್ ಟೀಚ್ ಒನ್ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ದ ನ್ಯೂ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ರೋಟಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸಿ ಮಿಷನ್ ಎರಡು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ ಸೌಭಾಗ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೋಟಿ ಅಡಲ್ಟ್ ಲಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಈ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಈ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಸಾಧನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಯ್ಯದ್ ಶಮೀಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ವಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಷದ್ ಅಹಮದ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ಅನಂತ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಈ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಅಭಿ ಅಭಿಯಾನದ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಅಮೃತ ಅರ್ಥದ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ರೋಟ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಟ್ರಸ್ ಮಿಷನ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೂ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸದಾವಕಾಶ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೋಟಿ ಸದಸ್ಯಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶೇಖರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಚಿಂತಿಸ್ತಾ <laughs> let us give that freedom to all those
कर्नाटक के सरजमी पे हम लोग के लोकप्रिय हिंदुस्तान में सबसे एजुकेशन के लिए आगे लाने वाले कर्नाटक के गवर्नर साहब आपका बहुत बहुत बधाई क्या आपने इस अच्छे कार्य के लिए अपना कीमती वक्त दिया हम लोग के बीच पूरे दुनिया के वर्ल्ड प्रेसिडेंट दो हज़ार इक्कीस बाईस के शेखर मेहता जी जिनके रिजिम में पूरे वर्ल्ड में इन्होंने जो काम किया है खास करके कोरोना पीरियड में उसको बुलाया नहीं जा सकता है स्टेज पर बैठे सभी हमारे रोटरी के लीडर्स कर्नाटक के हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर अफशद सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन आयशा ज्वाइंट सेक्रेटरी गीता यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स के आए हुए हमारे प्रिंसिपल्स टीचर्स डायरेक्टर्स एम्स की डायरेक्टर डॉक्टर किरण रेड्डी मीडिया के हमारे सभी साथी और बहुत संख्या में यहाँ कर्नाटक के हमारे रोटरी के लीडर आप सभी का प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत वेलकम बहुत बहुत खैर मुकदम शेखर मेहता जी जब वर्ल्ड प्रेसिडेंट बने तो हिंदुस्तान के लिए अपने आप बहुत गर्व की बात थी और सबसे पहला इन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मिलकर के ये तय किया कि हिंदुस्तान के इलिटेड एडल्ट को हम साक्षर बनाएंगे शायद आज़ादी के बाद लगातार भारत सरकार की कई केंद्र सरकारों ने इसके ऊपर काम किया लेकिन सफलता नहीं मिली लेकिन जो वर्ल्ड प्रेसिडेंट शेखर मेहता जी ने सोचा क्योंकि रोटरी के माध्यम से कई बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं जिसको बुलाया नहीं जा सकता है अभी हमारे रोटेरियंस को आप लोगों के बीच में बता रहे थे जब इन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम हिंदुस्तान के पाँच करोड़ एडल्ट को क्यों नहीं शिक्षित कर सकते हैं अगर प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन और रोड फ्री इंडिया लिटरेसी मिशन दोनों मिल के काम करें मैंने फॉरन हाली भरी क्योंकि इससे अच्छा नए काम इस हिंदुस्तान के लिए नहीं हो सकता है और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी साहब जो हिंदुस्तान को बढ़ते हुए आगे देखना चाहते हैं उनके रिजिम में अगर हम पाँच करोड़ लोगों को अगर शिक्षित करते हैं तो मुझे लगता है कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का जो हमने फॉर्मेशन किया था दो हज़ार ग्यारह में वो सचमुच को सच्चा साकार होंगे सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक जो हमारे एसोसिएशन से जुड़े हुए दो लाख से ज़्यादा स्कूल हैं हिंदुस्तान के सभी अट्ठाईस स्टेट में उसकी हमने पटना में नेशनल बॉडी की मीटिंग की और तीन हज़ार से ज़्यादा स्कूल के प्रिंसिपल्स पटना में शामिल हुए इसका इनाग्रेशन शेखर नेता साहब ने और हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने किया और सिक्स से ट्वेल्थ तक के बच्चे को हम लोगों ने सेलेक्ट किया कि वो एक परिवार के एक सदस्य को जो पढ़े लिखे नहीं उनको पढ़ाना है चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो आया हो चाहे वो नानी हो दादी हो या अगर घर में नहीं कोई है तो अड़ोस पड़ोस में एक बच्चे को एक एडल्ट को पढ़ाना है वो उनका एक प्रोजेक्ट वर्क होगा और जब उनकी मार्किंग होगी एनुअल एग्जामिनेशन में तो उस प्रोजेक्ट वर्क के में वो अच्छा काम करेंगे तो उनको उसका मार्क्स दिया जाएगा और मुझे लगता है कि इससे अच्छा प्रोजेक्ट वर्क स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकता है इसमें दो दो चीज़ें होंगी एक वो बच्चा खुद उसके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी आएगी टीचर्स जो होते हैं वो अपने आप में एक लीडर्स होते हैं पूरे क्लास को कंट्रोल करना एक टीचर के लिए मामूली बात नहीं और दूसरा वो बच्चा जब किसी एक को पढ़ाएगा तो वो भी इस देश के लिए शिक्षित करने में उसका भी नाम सुनहरे पन्नों पर दर्ज होगा और तीसरा जो पढ़ेगा उसको भी आर आई एल एन और प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से उसको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा तो ये नए काम वर्ल्ड प्रेसिडेंट शेखर नेताजी ने जो इसका इनोग्रेशन किया उसी कड़ी में आज बैंगलोर के इस सबसे महत्वपूर्ण शहर के फिक्की ऑडिटोरियम में हम लोग यहाँ मौजूद हैं बड़ी संख्या में हमारे स्कूल्स के डायरेक्टर प्रिंसिपल्स टीचर्स हैं बच्चे हैं आप लोगों से आग्रह है कि ये सुनहरा मौका आप लोगों को मिला है आपकी जिंदगी का सब कोई पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं आई एस बनते हैं बड़े बड़े लीडर्स बनते हैं 
लेकिन जब उनसे पूछेगा कि आपने अपने स्टूडेंट पीरियड में आपने कोई एक ऐसा काम किया वो बताइए तब आप फख्र के साथ कहेंगे कि हमने एक इमिटेड एडल को लिटरेट किया वो आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी पूरी कर्नाटक का टीम को डॉक्टर अफशद और उनकी पूरी जो टीम यहाँ बैठी है आप लोगों ने मेहनत करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जो अपना योगदान दिया है और जिस तरह से वर्ल्ड प्रेसिडेंट शेखर मेहता कोलकाता से बैठ करके यहाँ सभी चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे मैं आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे वादा करता हूँ कि आपने जो लक्ष्य रखा है पूरे भारत के पाँच करोड़ एडल्ट को लिटरेट करने के लिए उसमें प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेगा और प्रधानमंत्री मोदी साहब को ये दिखाएगा कि हम बिना किसी सरकार के कॉपरेशन से हम हिंदुस्तान के इलिटरेट को लिटरेट कर सकते हैं और मुझे लगता है कि इसमें आर आई एल एन के जो हमारे स्टेज पर लीडर्स बैठे हैं गोपाल राय साहब बैठे हुए हैं गोपाल जी हैं राजेंद्र जी बैठे हुए हैं सारे आप लोग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हैं आप लोग यहाँ सारे रोटेरियन जो बैठे हैं आप लोगों ने जो ये बीड़ा उठाया है मैं वादे के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले पाँच सालों में आपका ये लक्ष्य जो पाँच किलो का है हम लोग जरूर पूरा करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद जय भारत I now request Rotarian Jitendra Anija, District Governor, Rotary International District 3190, to share his thoughts with all of us. Good morning, friends. Honourable Governor of Karnataka, Shri Tavachand Gelorji, our co-leader, past Army President Shekhar Mehta. Uh, Mr. B. B. Gopal Reddy, President of FKCCI, Past Governor Rajendra Rai, Mr. Shamil Amar, Mr. Arshad Amar. Well, friends, on behalf of uh, Rotary District 3190 and the other co-governors whom I am representing here today, who are not part here but they are part of Karnataka, 3181, 3182, 3160, and 3170. I can make a commitment that we are totally committed to this project of adult literacy. You know, it is something. The problem is enormous in India. And yesterday, in fact, I was looking for the statistics, which sometimes is very difficult to get. But it was very startling to see that over 30 percent people in rural Karnataka are illiterate. Now, this is. From a 2015 report, which was updated in 2019, we have to wait till the new concessions come. But it is something which is very alarming. You know what we are looking for? Only to give them some functional literacy. Just be able to read the sign boards. Just be able to do some simple maths calculations, and just be able to read newspapers and be abreast with what is happening in the old world. So we actually have named this program as Diksha and involved children. You know, Diksha is a word which was associated with our ancient Indians, the gurus giving some gyan to the children. I think what a noble, noble thought, and what these children can do today, tomorrow, to achieve and give this Diksha to each adult who cannot read. I think you will make not only a great future for yourself, you are also making a great future for India. Well, friends, I see and welcoming all my distinguished colleagues from Rotary who are there. I see very familiar faces and very heartwarming givers, students, teachers, and I see a whole lot of girl students. Now, it is my firm belief we are working for the girl empowerment. You know, something you give it to the girls, you see, see it is done. You are going to give boys a run for money. Clap for you, all the girls. Success. We can launch a program. You know, I can teach one, I can teach ten, but it will be success if each one of you take a pledge that yes, I am going to do it. Children, are you ready to do it? Yes. Louder! I see only one half here. Boys, you are not going to be left behind. What is the right 
said do it. Are you ready to do it? Yes, sir. We resolve today to make India fully literate and eliminate adult literacy. Thank you so much. Keep on doing this. that energy into all our students. It's now time to invite the guest of honor, Rotarian Shekhar Mehta, past Rotary International President 2021-22, to kindly address the meeting. Honorable Governor Sir, Yaram Sir, thank you so much for being here. Thank you so much for being here. ये जो आज की मीटिंग में आप बता रहे हैं इसका इम्पैक्ट बहुत होने वाला है ये सारे स्टूडेंट्स ये सारे जो प्रिंसिपल्स रोटेरियंस हम सब को एक दृढ़ विश्वास ये हो गया कि गवर्नमेंट हमारे साथ है गवर्नमेंट के जो कुछ लीडर हैं वो हमारे साथ हैं एंड इट इज सो वेरी एसेंशियल दैट दिस इंटायर प्रोग्राम ऑफ लिटरेसी वी आर वर्किंग अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट वेदर इट इज एट द सेंट्रल लेवल और एट द स्टेट लेवल्स Without the government's participation, we are in fact trying to. उनका goal है पांच करोड़ पढ़ाने का और हमारा goal है पांच करोड़ पढ़ाने का. 2027 तक के अंदर में पांच करोड़ government ने decide किया है new education policy के नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में और वही goal हमारा भी है. और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि government उसके बाद 2030 तक government और रोटरी हम मिलके we will ensure कि जो India के total में 20 करोड़ आबादी भी आज के दिन है साढ़े अठारह करोड़ गवर्नमेंट कह रही है आज के दिन है लेटेस्ट सेंसस बहुत डिफिकल्ट है लास्ट सेंसस दो हजार ग्यारह में जब था तब तक हमारी लिटरेसी रेट सेवेंटी फोर परसेंट थी Whereas 96% of our children go to school. Yes, there is a huge dropout by the time they go to class eight. Class eight तक जाते जाते बहुत eight, nine, ten, especially girls drop out of school. But फिर भी जनगणना जब होगी तो they will be considered as literate by because by that time they know addition, subtraction, reading, writing, everything. But those who were missed out, those who are above 15 years and cannot read, write, it is unfortunate that we have world's 30% adult illiterate in our country. And I am not happy, and I am sure none of you are happy to see that our country is not in the total literacy list. So, we have to do this, and 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 we have to do this, प्रोग्राम तो है, लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन ने आज से 40 साल पहले सोचा कि पोलियो हटा देंगे और नियरली हटा दिया है 40 साल तक 12 लाख लोग लगे रहे इस प्रोग्राम के अंदर में करोड़ों आई मीन मोर देन टू एंड हाफ बिलियन डॉलर आज की वैल्यू अगर हम ले लें उसको तो इट इज मोर देन बीस हजार करोड़ रुपए से रोटेरियस ने इकट्ठे किए हैं और उसका दस गुना ज्यादा ट्वेंटी टू एंड हाफ बिलियन डॉलर वी हैव रेस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड ओवर द इयर जस्ट टू रिमूव वन डिजीज फ्रॉम द फेस तो अगर हम वो कर सकते हैं और नियरली पहुंच गए जब शुरू किया एक देश थे आज दो देशों में बचा है जब शुरू किया तो हर दिन हजार बच्चों को होता था पोलियो लास्ट ईयर पांच बच्चों को पोलियो पांच भी बहुत ज्यादा है वो भी खत्म करके रहेंगे तो अगर एक ऑर्गेनाइजेशन इतना सक्षम है बिकॉज 12 लाख लोग हैं चारों तरफ में इंडिया इट्स इतना पावरफुल नेशन है रोटरी का जहां नियरली पौने दो लाख रोटेरियंस हैं एंड ईच ऑफ देम आर लीडर एब्सोल्युटली इन देयर प्रोफेशन डेडिकेटेड पैशनेट एब्सोल्युटली कि हम ये चाहते हैं करके ये हमारा आपका काम ऐसे देखे तो नहीं है गवर्नमेंट है गवर्नमेंट का सिस्टम है लेकिन द बेस्ट पार्ट इज दिस गवर्नमेंट इज आल्सो वेरी हैप्पी दैट द सिविल सोसाइटी वर्क्स विद इट And I think it's the best combination when the government agencies and civil society come together. The result is outstanding. Unki reach, unke resources, or hamara passion. I think this is an excellent combination. And uske saath mein jud gaye hamara saath mein paswa. 
प्राइवेट स्कूल शमेल मेरे दोस्त हैं बहुत सालों से मैं जानता हूं इन्हें बहुत डेडिकेटेड एंड आई रियली एडमायर दैट सिंगल हैंडेडली ही अलोंग विद ऑफ कोर्स आप सभी के साथ में मिलके उन्होंने एक बड़ा सा एंपायर खड़ा किया है प्राइवेट स्कूल्स का जो कि हजारों में स्कूल्स हैं ऑल ओवर इंडिया शायद एक लाख को भी टच करते हैं इवन बियॉन्ड दैट हु कुड बी अ बेटर पार्टनर फॉर अस इन दिस मिशन अगर इनके 50000 स्कूल्स भी मैं मान लेता हूं एक लाख की जगह 50000 स्कूल में अगर 200 बच्चे होते हैं तो वो 10 लाख बच्चे होते हैं एक करोड़ बच्चे होते हैं एंड इट इज वेरी इजी फॉर अस टू बी एबल टू रीच द टारगेट इसी तरह से हमने पार्टनरशिप्स करी है विद गायत्री परिवार अभी गायत्री परिवार के जो हेड हैं चिन्मय जी वो भी पांच दिन पहले ही विशाखापटना हमारे कार्यक्रम में एंड ही हैज रीकंफर्म दे हैव 15 करोड़ फॉलोअर्स 15 करोड़ फॉलोअर है गायत्री परिवार के हमको तो उनका एक परसेंट और वो एग्रीएबल है एक्चुअली बोटा शेखर जी बस अब शुरू करने ही वाले हैं इसी तरह से ब्रह्म कुमारी इसके साथ उनके साथ ऑलरेडी एम ओ हो चुका गायत्री परिवार के साथ ब्रह्म कुमारी इसके साथ एम हो चुका है उनके बारह लाख फॉलोअर्स हैं अब अगर ब्रह्म कुमारी में दादी बोलते हैं कि जी सबको एक एडल्ट को पढ़ा रहा है तो ये काम होने लग जाएगा सर इसी तरह से वेरियस संस्थाओं के साथ ये काम होने लगा है ऑलरेडी हमने 200 से ज्यादा कॉलेजेस के साथ टाइप कर लिया है जिन्होंने एग्री किया है कि ढाई सौ टू हंड्रेड एंड थर्टी फाइव ये सिर्फ दो महीने की बात है सर दो सौ को ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया गया है टू मेक दम टोटली लिटरेट By the end of 30 जून जब जितेंद्र अनेजा जी जो कि यहाँ के गवर्नर हैं उनका टर्म खत्म होगा तब तक के अंदर मैं कहना शुरू यू हम कम से कम 1000 गांवों का प्रोग्राम ले चुके होंगे where we will make them totally new. All of these programs are being taken up with universities. हम universities में जा रहे हैं ये शुरुआत ही सर ओम बिरला जी ने मेरे से कहा था शिखर जी इसकी शुरुआत मेरे ही डिस्ट्रिक्ट से करनी है तो हमने वहीं से शुरू करी 20 गांव से शुरू की तो उन्होंने कहा शेखर जी बीस से क्या होगा सौ करिए मैंने कहा सर आपकी बात रही सौ गांव से शुरुआत करी उस दिन वो आ नहीं सके सेशन था कोई इसलिए और जब मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला था बिफोर स्टार्टिंग माई टर्म दिस वॉज वन प्रोमिस आई हेड मेड टू हेम दैट सर इस कार्यक्रम के अंदर में हम जरूर साथ रहेंगे एंड सर गवर्नर साहब यूल बी हैप्पी टू नो जब हमारा एक प्रोग्राम है टीच टीचर सपोर्ट ई लर्निंग एडल्ट लिटरेसी चाइल्ड डेवलपमेंट है सर आठ साल पहले ये प्रोग्राम डिजाइन किया फॉर्चुनेटली आज तक इतना सा फेर बदल नहीं करना पड़ा एंड द प्रोग्राम इज रोबस्ट आपने जो बात कही अभी जो बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं तो हमारा जो उसके अंदर में सी है टी ए सी एच का सी उसमें पचास हजार बच्चों को हम ऑलरेडी वापस भेज चुके हैं और ये वो लास्ट माइन वाले जो बच्चे हैं सेक्स वर्कर्स के बच्चे हैं बेगर्स के बच्चे हैं जो खुद भी मांग रहे हैं बच्चे वो है रेलवे साइडिंग्स पर रहते हैं इन बच्चों को दस महीने तक हम क्लासेस के अंदर में पढ़ाते हैं उनको वापस स्कूल भेजते हैं हमारे पास ना कम से कम पचास हजार सर्टिफिकेट्स हैं जहां टीचर्स ने साइन करके दिया कि हाँ ये बच्चा वापस आने लग गया है स्कूल और हमारे स्कूल के अंदर में पढ़ रहा है तो सर आपने जो कहा ड्रॉप आउट के लिए उसको भी ध्यान दे रहे हैं नंबर्स कोविड के कारण बहुत बढ़ गए हैं अब एक लाख से काम नहीं होगा ये एक मेरा स्मृति ईरानी जी को वादा था तो अब उसको पूरा करें पहले फिर और करेंगे सर दस महीने लगते हैं एक बच्चे के पीछे तो समय तो काफी लगता है लेकिन करेंगे इस काम को भी तो ड्यूरिंग द पेंडेमिक द प्राइम मिनिस्टर एंड यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस द प्राइम मिनिस्टर आई हर्ड हिम से वन डे दैट दे आर वांटिंग टू टेक लिटरेसी टू एवरी होम थ्रू ई लर्निंग मैंने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को पांच दिन में रिस्पांस आ गया पीएमओ से कि आप क्या कर सकते हैं हमने नेक्स्ट महीने जब एजुकेशन मिनिस्टर थे पोखरियाल जी हमने एक ऑनलाइन जूम पे हजार लोग पार्टिसिपेट किया एंड वी साइन एन एमओयू विद एनसीईआरटी हमने उनको 2000 वीडियोस दिए हैं सर आधा आधा घंटे के तो जैसे टेलीविजन सीरियल हम देखते हैं आधा घंटे का रोज अगर इस कंटेंट इतना दिया गया अगर उस कंटेंट को हम देखें तो हमको 10 साल लग जाएंगे रोज आधा घंटा देखें इतना कंटेंट दिया और नतीजा ये हुआ सर यूनेस्को का हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो अभी एनसीईआरटी को मिला और एनसीईआरटी के डायरेक्टर बेहरा जी उन्होंने अपने इंटरव्यू में एक बार में दस बार नौकरी को धन्यवाद दिया कि वो उनके पास अगर छह हजार है तो उसमें से ढाई से तीन हजार सिर्फ नौकरी के दिए हुए so we are working in tandem with the government even this program the government say is five crores and our aim is five crores and paswa is going to play a big role and thank you uh, shamail for accepting this challenge hamare desh mein jitne bhi states hain 80% se jahan niche hai literacy rate un sab ko humne bulaya tha unke representative ko option bhi wahan par the kya karta hai we went through a training program ki kya karna hai karna ye hai ki har school mein jana hai and this is for the principals Can I see? Can you raise your hands? Who are the principals or school representatives here? 
टीचर्स स्कूल रिप्रेजेंटेटिव प्रिंसिपल एक्सेट्रा जो भी प्लीज आप सबसे दिस इज योर बिगेस्ट चांस टू प्ले अ रोल इन बिल्डिंग दिस नेशन देखिए आप सब नेशन बिल्डर्स मैं हमेशा कहता हूं एक टीचर देश का हाईएस्ट पेड और मोस्ट रिस्पेक्टेड पर्सन होना चाहिए मैं अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं राय अगर इंजीनियर है तो हम इस कारण से हैं हमारे माँ बाप और उसके बाद हमारे टीचर्स आप सब देश को सुगर कर रहे हैं देश को दिशा दे रहे हैं लेकिन जिनको नहीं दे पाए जो रह गए उनके लिए भी कुछ करने की जरूरत है दैट इज आवर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सो आप सब स्कूलों के अंदर में अगर हर बच्चे को क्लास सिक्स एंड अपर्ड्स उसे बोले कि अपने समर हॉलीडेज के अंदर जरूरत नहीं है जब एग्जाम से तब नहीं करने की जरूरत है समर हॉलीडेज में एक बच्चा अगर रोज 45 मिनट से एक घंटा पढ़ाए तो हमने जो किताबें डेवलप करी है वो दो महीने के अंदर में एक एडल्ट को पढ़ा सकेगा हमने ये पायलट ऑलरेडी एक लाख बच्चों पे दस स्टेज में ऑलरेडी कर दिया इसलिए बता रहे हैं आपको तो प्लीज एनकरेज ईच एंड एवरी स्टूडेंट एंड स्टूडेंट दिस इज योर चांस टू वर्क फॉर योर कंट्री आई यू रेडी टू वर्क फॉर योर कंट्री क्या आई सी योर हैंड्स करना कौन देश के लिए करना चाहता है कुछ आज तक स्टूडेंट थे दो महीने के लिए टीचर बनना चाहते हो डू यू वॉन्ट टू बिकम टीचर फॉर टू मंथ विल यू टीच वन एडल्ट एटलीस्ट इन योर लाइफ वाई वन एक इस साल एक नेक्स्ट ईयर वन देर आफ्टर फाइव ईयर फाइव एडल्ट एग्री जोर से कैन आई हियर दैट दैट्स बेटर Thank you, Mr. Gopal Reddy, for being a part of it. Now that you have invited us, so this is a mere to say. Invite to me is a problem. Oti sir, कुछ न कुछ हम मान ही लेते हैं देश के लिए से. And we would want you to become our partners in this wonderful program where we are trying to make India literate. All we expect you to is Karnataka के लिए जितनी किताबें छापनी हैं, as many adult literates, just print those books. They will not even cost you sixty rupees per book. That's all. Nothing else. सारे इंडस्ट्रियल्स आपके मेंबर हैं। दो जन को बोलेंगे तो जो हो जाएगा इट्स वेरी तो आप लोग गाली नहीं बजाएंगे तो उनको कैसे मान सकते हैं करते हैं एंड आई एम स्टॉप फॉर सम मीटिंग के लिए सुरेश मानंद जी पहले वो अकेले ही कर ले सकते हैं ही सो नाइस एनफ सुरेश टोल इनके स्कूलों के अंदर में 6000 स्टूडेंट्स हैं अरे मैंने कहा शुरुआत सबसे पहले इनके स्कूल में करिए 2500 बच्चे तो है क्योंकि 2500 फ्रेंड्स को लिटरेट कर देंगे दोस्तों सिर्फ रोटरी के हजारों स्कूल हैं इंडिया में Add to that Paswati schools, add to that Gayatri Parivar, Brahma Kumaris. There are so many other organizations that we have tied up with, and then the power of uh, uh, the organization and the passion of people like Rajendra Rai. Rajendra, thank you so much for all that you do, uh, not just now the Happy Schools program. Everything you are a gem, absolutely. Action, and this is on you. You have made a pledge of five lakh to private school from the side of Karnataka. Will you fulfill the pledge? अफसर के साथ है ये देखो तालियां बज रही है इतनी एक बार जोर से अफसर के लिए तालियां बज रही है और हमारे एक एक बंदे इनके दो ही हाथ दिखते हैं बाकी हैं इनके आठ दस उनका नाम है किरण कुमार जरा किरण सामने आओ ना भाई दिस मैन साइलेंट टू वर्स ही इज द मोर आई एम शेकर ही इज द मोर आई एम शेकर ओके स्टूडेंट्स प्रिंसिपल आप सबसे बहुत उम्मीद है This program can only, only, only work when we are working with the principals who will ensure that the students work this. Let's do it for our country. जब भारत स्वच्छ नहीं था, तो प्रधानमंत्री ने एक बार कहा, एक बुलावे के ऊपर में हमने देश को स्वच्छ कर दिया। उससे किसी की इनकम नहीं बढ़ गई। ये जो एडल्ट लिटरेट हो जाएंगे, इनको कल से नौकरियां नहीं मिल जाएंगी। They will not become rich, but they will have the pride. अगर अगली बार बैंक में जा रहे हैं तो अंगूठा नहीं लगाना पर मैं साइन कर रहा हूँ। जब कोई बेवकूफ नहीं बना रहा है उनको तो समझ करने के लिए। तो ये इससे बढ़िया काम हम नहीं कर सकते हैं कि we see that our country has become totally illiterate. Thank you, Jai Hind. Thank you, sir, for the wonderful address. I think the audience got a feel of a sense of confidence and the firm resolve. to take India marching towards total literacy. Education. After the inaugural session, please do not go with any of you. There's going to be a workshop specially for all the principals and the students. 
and we have uh, Jhelum Rai Chaudhary, who is the program senior program director of Rotary Dialectus Mission, who will be interacting with you. I too will be there, and the others too will be there. So please. इसके बाद में आपको जितने सवाल पूछने हो आज के बाद में भी शी इज द पर्सन हुई टू आंसर यू और यू हैव टू डू इज गो टू रोटरी टीच डॉट ऑर्ग रोटरी टीच डॉट ओ आर जी थैंक यू एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विद विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड एज मैंशन बाई नेल्सन मंदेना वी विल नाउ विटनेस एन ऑस्पिशियस बिगिनिंग टू द पूर्ण साक्षरता education for all the adult literacy program for karnataka an initiative of the rotary india literacy mission and private schools and children's welfare association in collaboration with the federation of karnataka chambers of commerce and industry in the focus area of basic education and literacy with the blessings of our respected chief guest of the day Shri Tawar Chand Gelog, the Honorable Governor of Karnataka. I request all of the dignitaries on the dais to join him, and I kindly request Rotarian Dr. Kiran Kumar and Rotarian Kashi Prabhu to initiate the launch. हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हर भारतवासी को साक्षर बनाएंगे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि भारतवर्ष को पूर्ण साक्षरता का गहना पहनाएंगे प्रतियो भारतीय साक्षर ना प्रतिज्ञा थैंक यू चिल्ड्रन मे ई नाउ रिक्वेस्ट श्रीमती बी बी आयशा शेख from bangalore public school to please come forward may we now have shrimati savita patel principal for smart kids group of three schools so we have here shrimati ashka sen principal creative kids <coughs> following her is shrimati shakila principal malnad school i kindly request shrimati jyoti principal janak group of institutions and shrimati anupama ramachandra Principal Delhi Public School Electronics Center. 
which is missing. Please give a round of applause for my MC. She's also a Rotarian from Nico. words of the Nobel Prize winner Malala Yousaf C. Let us remember one book, one pen, one child and one teacher can change the world. These school principals will carry on the task of spreading the light of literacy through their students who would be guided by the motto, each one teach one. Thank you respected sirs for doing the honours. I now kindly request the Chief Guest of the Day, the Honourable Governor of Karnataka, Sri Tavar Chand Gelo, to address the audience. करके 
जनहित में देश हित में और पर्यावरण के हित में सक्रिय भूमिका निभा रहा हूं मैं 1981 या 82 से रोटरी क्लब और लायंस क्लब के संपर्क में हूं मानव सेवा के गुणवत्तापूर्ण कार्यों को करने की दृष्टि से और हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने की दृष्टि से ये संस्था सक्रिय है संपूर्ण साक्षरता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए रोटरी इंडिया साक्षरता मिशन अंतर्गत पूर्ण साक्षरता एजुकेशन फॉर ऑल एडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम फॉर कर्नाटक अभियान का विभिन्न संगठनों के माध्यम से कार्यान्वयन करने के लिए आज हम यहाँ सब एकत्रित हैं मैं रोटरी क्लब के महानुभावों के अलावा इन समस्त संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ इस अभियान को मूर्त रूप देने के लिए रोटरी इंटरनेशनल के पूर्व अध्यक्ष श्री शेखर मेहता जी भी हमारे बीच में आए हैं मैं उनका भी इस अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ उन्होंने और मेरे पूर्व वक्ताओं ने साक्षरता के मिशन के बारे में बहुत कुछ बताया है कार्य योजनाओं की जानकारी भी दी है सामुदायिक और आर्थिक विकास में साक्षरता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है यह आप और हम सब जानते हैं मेरा विश्वास है कि इस अभियान से कर्नाटक और देश में शिक्षा के प्रचार प्रसार में प्रगति होगी आप और हम सब और देशवासी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे देश में शत प्रतिशत साक्षरता में हमारी गति कुछ धीमी है कुछ पीछे है और मैं ये कहूं कि लगभग 20 प्रतिशत मनुष्यों में और साक्षरता की आवश्यकता है उसमें पुरुष 20 प्रतिशत और महिलाओं की संख्या लगभग 30 प्रतिशत है और इस आंकड़े को पूरा करने की दृष्टि से सघन प्रचार करने की और परिश्रम करने की आवश्यकता है मेहता जी ने अपनी कार्य योजना की जानकारी देते हुए बताया कि वो अगले कुछ वर्षों में पंचानवे प्रतिशत साक्षरता पूर्ण कर लेंगे ये बात भी सही है कि आज हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग जब उनको पढ़ने लिखने की बात कहते हैं तो वो बोलते हैं क्या करें साहब सारा जीवन तो निकल लिया अब थोड़ा बहुत बचा है कोई बोलता है पाँच सात साल जिएंगे कि नहीं जिएंगे पढ़ करके क्या करेंगे परंतु पढ़ाई का महत्व जीवन पर्यंत है और उसके क्या कारण है क्या आधार है ये मेहता जी ने बताया कि हम उठा नहीं लेकर गांव में अभी भी आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और गरीब वर्ग के गांव में जाते हैं तो बोलते हैं साधारणतः भाषा में बोलते हैं पढ़ लिख करके हमको क्या करना था आपको इलाज करना है क्या हमको तो नौकरी करना है मजदूरी करना है फिर अगर उनको ज्यादा दबाव डालो कि नहीं आप पढ़ो तो बोले पैसा नहीं है ना स्कूल में फीस भरने के लिए पैसा नहीं किताबें लाने के लिए पैसा नहीं है फिर स्कूल की ड्रेस बनवाने के लिए पैसा नहीं है इस प्रकार की बहुत सारी बातें करते हैं वातावरण बनाने की महती आवश्यकता है शिक्षा के महत्व को बताते हुए और ऐसे कामों को करने में सरकार के अधिकारी कर्मचारी प्रिंसिपल टीचर ये सब लगते हैं फिर भी सफलता की गति बहुत धीमी रहती है 
और जहां जन भागीदारी सम्मिलित हो जाती है तो वहां वो गति तेज हो जाती है और सफलता जल्दी मिलने की संभावना होती है जैसे आपने कार्य योजना बनाई एक आदमी एक को पढ़ाएगा निश्चित रूप से ये तो सब लाभदायक सिद्ध होने वाला ही है परंतु मैं गरीब परिवार का हूं अनुसूचित जाति वर्ग से हूं हमारे समाज में अगर कोई पढ़ाई लिखाई की बात करने आता था तो जैसा मैंने अभी कहा कि हमको क्या राज करना है हमको तो मंजूरी करना है ऐसा करके टालन टूट कर देते थे और उन्नीस में मैं जब पढ़ने लिखने जाने लगा स्कूल में मेरे को समझ में आया बात में कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको प्रारंभिक स्कूल में भर्ती करते समय जिस बात की आवश्यकता होती है उस बात की पूर्ति कर दी जाए तो हो सकता है एक बार सिलसिला चस्का लग जाएगा तो हमने कुछ पैसे वाले लोगों से चंदा इकट्ठा किया और लक्ष्य तय किया कि इस बार हम अपने समाज में से दस बच्चों को स्कूल भेजेंगे और उनकी ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे तो हमने वो दस बच्चे तैयार किए स्कूल में भर्ती करवाए तो फीस जमा करवाई हमारे यहाँ बिरला जी का स्कूल तो वो तो गणवेश वगैरह और वो सब व्यवस्थित चाहते तो गणवेश बना के दिया किताबें दी कॉपी पेन पेंसिल दिया एक बार जब वो स्कूल जाने लग गए और साल भर पढ़ाई कर ली तो उनके परिवार के पेरेंट्स को भी पिताजी को भी लगा कि नहीं अब इस बच्चे को पढ़ाना चाहिए तो पढ़ाई का सिलसिला यहाँ से शुरू हो जाता है उसके बाद कुछ लोग पांचवी तक पढ़ते हैं स्कूल छोड़ देते हैं कुछ आठवीं तक पढ़ते हैं स्कूल छोड़ देते हैं कुछ दसवीं तक पढ़ते हैं स्कूल छोड़ देते हैं तो इसका भी उपाय हमने हम प्रयास करते थे कि जो वार्षिक परीक्षा होती है तो विद्यार्थियों से पूछते थे हमारे समाज वालों से परिवार वालों से भाई आगे आपकी क्या योजना कोई कहता था मेरी तो स्थिति ऐसी नहीं है इतनी फीस लगेगी है तो हम उसकी भी व्यवस्था करते थे ड्रॉप आउट को कम करने का निरंतर प्रयास करते थे आज भी इस बात की महती आवश्यकता है यहाँ प्राचार्यगण बैठे हैं वो इस प्रकार की परंपरा इस प्रकार का सिलसिला अपने विद्यालयों में चालू कर सकते हैं जब वार्षिक परीक्षाएं होती है तो कुछ नहीं एक दिन तय कर लो कि हर क्लास में क्लास टीचर जाएंगे और पूछेंगे कि भाई वार्षिक परीक्षा हो रही है अगर आप पास हो गए तो आगे आपकी क्या योजना रहेगी कोई समस्या बताएगा कोई कहेगा हम तो जाएंगे पढ़ने के लिए और ये वो तो जो समस्याएं बताए उसके समाधान के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना चाहिए सरकारी लेवल पर होता है तो सरकारी लेवल पर सामाजिक संगठन के माध्यम से होता है तो वो या कारपोरेट जगत में सी एस आर फंड योजना के अंतर्गत भी ऐसे विद्यार्थियों को लाभान्वित करके ड्रॉप आउट नहीं हो इस प्रकार की कार्य योजना भी अपने को बनाने की आवश्यकता है फिर आपने जो अभियान चलाया है वो एडल्ट स्टूडेंट के लिए मतलब युवा और किशोर विद्यार्थियों के लिए पर शिक्षा का वहां तो प्रारंभ से ही शुरू होता है तो प्रारंभ से एडल्ट बनने तक वो स्कूल नहीं छोड़े कॉलेज नहीं छोड़े और निरंतर अध्ययन करता रहे इस प्रकार का प्रयास हमको करना ही चाहिए मैं जब विधायक बना और मध्य प्रदेश में पटवाजी की सरकार में राज्य मंत्री बना तो मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधि था विधायक था वहां पुरुषों की और महिलाओं की साक्षरता में बहुत कमी थी मैं अगर ये कहूं कि उस समय महिलाओं का साक्षरता का प्रतिशत लगभग सोलह था 
मैंने तय किया क्षेत्र भी सामान्यतया पिछड़े वर्ग के लोगों का ही था मिनिस्टर रहते हुए मैंने तय किया कि साक्षरता अभियान साक्षरता की जागरूकता के लिए और भारत सरकार की साक्षरता योजना की स्वीकृति के लिए उस क्षेत्र के लिए स्वीकृत नहीं हुई थी तो मंत्री रहते हुए पद यात्रा इक्कीस नवंबर इक्यानवे से लेकर के एक दिसंबर उन्नीस तक अर्थात ग्यारह दिन की पदयात्रा की पदयात्रा का मेरे को चौमुखी लाभ मिला तीन चार दिन तक तो सौ दो सौ ढाई सौ तीन सौ लोग रहते थे जब चार पांच दिन होने लगे तो पांच सात सौ लोग इस गांव के लोग छोड़ने जाते थे दूसरे गांव तक और उस गांव के दूसरे लोग लेने आते थे और ऐसा लगता था जैसे कोई शंकराचार्य जी या कोई मठ के मठाधी से आ गए हो सब लोग बूढ़े बच्चे ये पांव पढ़ रहे थे ये कर रहे थे तो आनंद की अनुभूति भी हुई और गांव गांव में मेरी पहचान भी हुई और उस पहचान के कारण मेरे को कई सालों तक लाभ मिलता रहा और साक्षरता का प्रचार हमने किया ग्यारह दिन में ग्यारह रात मैं गाँव में ही रुका जिस गांव में रुकता था उस गांव के मुखियाओं को बुलाता तो बैठा करता और जैसा आपने तय किया ना कि एक को एक पढ़ाएगा हमने वहां जिम्मेदारी दी और गांव के पटेल को प्रमुख बनाया कि आपकी जवाबदारी है वो अभियान चला मैं पिचासी गांव में गया पिचासी गांव में इस प्रकार की योजना बनी देखते देखते साक्षरता का प्रतिशत बढ़ गया और लोग कर्जा करके इधर उधर से पैसे की व्यवस्था करके बच्चों को स्कूल भेजने लगे और योग सहयोग राज्य सरकार और भारत सरकारों ने सुविधा देने का भी अब दूसरी समस्या एक आती है कि गांव में पास में स्कूल चाहिए वो भी नहीं रहता विशेषकर बच्चियों को एक गांव से दूसरे गांव पढ़ने के लिए भेजने के लिए गांववासी बड़े परेशानी महसूस करते हैं बोले नहीं जी साहब वो बच्ची है वहाँ जाएगी खतरा है ये है वो करके नहीं भेजते तो राज्य सरकार ने भी योजना बनाई भारत सरकार ने भी योजना बनाई और हमने आलोक क्षेत्र में भी कॉरपोरेट जगत से सहायता लेकर के उनको साइकिलें वगैरह और ये देने का प्रयास किया इस प्रकार का अभियान चलाना चाहिए और अभी भी मेरा ये अनुरोध है प्राचार्य गणों से विश्वविद्यालय में भी, भी हम इस प्रकार का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने परिक्षेत्र में आने वाले 10 बीस पच्चीस फैमिली में प्रयास करें कि उनके यहाँ से कोई पढ़ने नहीं जा रहा है तो भेजे और जा रहा है तो आगे भी जाता रहे छोड़े नहीं और यूनिवर्सिटी क्षेत्र में कई गाँवों को गोद लेकर के उन गांवों में इस प्रकार की सारी व्यवस्था करने का प्रयास हम कर रहे हैं निश्चित रूप से आपने ये अभियान हाथ में लिया है ये देश ही जनहित और मानव हित में अति आवश्यक है देश में भारत सरकार एवं राज्य सरकार निरंतर इस दिशा में कार्य योजनाएं बना रही है काम कर रही है परंतु जैसा मैंने कहा कि उन कार्य योजनाओं को पूरा करने की दृष्टि से अगर जनभागीदारी का जुड़ जाए तो जल्दी सफलता मिलती है मैं विश्वास करता हूं कि आप अपनी कार्य योजना में इस प्रकार का काम भी करने की दिशा में प्रयास करेंगे भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति बनाई साक्षरता के प्रचार प्रसार की दृष्टि से नई शिक्षा नीति का भी अत्यधिक महत्व है मातृभाषा में शिक्षा को महत्व देने का प्रावधान शिक्षा नीति में है इसका लाभ यह होगा कि जो जिस भाषा वाली फैमिली में जन्मा है और पैदाइश से ही वो भाषा बोलता है उसी भाषा में उसको पढ़ने का अवसर मिल रहा है तो वो जल्दी 
सीखेगा समझेगा और जल्दी पढ़ेगा और ऊपर की क्लास में पहुंच करके अपना भविष्य सुधारने की दिशा में सक्रिय प्रयास कर पाएगा पुरातन काल में हमारा देश ज्ञान विज्ञान में निपुणता प्राप्त करने की स्थिति में था इसलिए विश्व गुरु कह रहा था आज पहले की दिशा में और प्रगति हुई है तो अपेक्षा है देशवासियों की कि ये देश फिर से विश्व गुरु बने और ये विश्व गुरु बने दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए अगर हम विचार करें तो हम लोगों की अहम भूमिका है और हम अगर अपनी भूमिका को सक्रियता से कर्तव्यनिष्ठा से और काम के प्रति धोखाधारी से निभाएंगे तो निश्चित रूप से जल्दी सफलता प्राप्त होगी कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं इससे ज्यादा कुछ कहूँ इसकी आवश्यकता नहीं है मंच पर सब एक से एक ज्ञानी महानुभाव बैठे हैं इस प्रकार की कार्य योजना को सफल करने में उनका बहुत अच्छा अनुभव है मैं उनसे और आप सब से अनुरोध करता हूं कि जब आप दोपहर बाद या इस कार्यक्रम प्रथम चरण के बाद बैठ करके इन बिंदुओं पर विचार विमर्श करेंगे तो अच्छा निष्कर्ष लेंगे और उन निष्कर्षों पर अमल करने की दिशा में कार्य योजना बनाएंगे मैं आपको इस अवसर पर यह विश्वास दिला सकता हूं कि आप जो कार्य योजना बनाएंगे राज्यपाल के रूप में मेरे लायक जो काम मुझे आप बताएंगे मैं निश्चित रूप से सहयोग करूंगा सरकार से उन कामों को करने की दृष्टि से आपको सहयोग करूंगा मुझे विश्वास है कि आप सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भूमिका निभाते रहेंगे और दूसरों को राष्ट्र की प्रगति में योगदान करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे भारत सरकार की जो प्रतिबद्धता है एक भारत श्रेष्ठ भारत सर्वश्रेष्ठ भारत इस सोच को साकार रूप देने में भूमिका निभाएंगे ऐसा मेरा विश्वास है मैं रोटरी एम के सी सी आई पी एस सी डब्ल्यू ए को इस लॉन्च इवेंट के आयोजन पर और अभियान की शुरुआत पहले से हो चुकी है उसको आगे बढ़ाने की इस अवसर पर बधाई देता हूँ शुभकामनाएं देता हूँ मेरी बात समाप्त करता हूँ धन्यवाद जय भारत Thank you, Honorable Sir, for your inspiring message to each one of us, and also for spending your valuable time with all of us. We are indeed honored and blessed to have you in our midst this morning. I now request Rajendra Kashina Prabhu, District Literacy Committee Chair, RID three one nine zero, and today's event chair, to convey our sincere gratitude to the chief guest with a token of our love and respect. and rotary dr kiran kumar also to give a moment of let the applause keep going draw the curtains to today's program we would like to draw your attention to one of the rotarian sitting amidst us in the audience rotarian arjun menda whose persevering efforts for the cause of literacy is a point of appreciation a round of applause 
to this champion of literacy in recognition of his contribution of Britannian Arjun Menda. Thank you, sir. As we draw curtains to this momentous occasion of the launch of Purna Saksharata, Education for All, as quoted by Gandhiji, live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever. Let us all commit to be eternal learners ourselves and help at least another person to be literate. I now call upon the State President of PSCWA, Mr. Rafshad Ahmed, to propose the vote of thanks. Namaste, everyone present on this educative event of Model Literacy Program, where we all promise to join hands to make our state literate, one in association with Rotary Literacy Mission and Provide Schools and Children's Welfare Association, Karnataka. Me, Dr. Rafshad Ahmad PZ, the State President of Paswa, take the pleasure to offer a very sincere vote of thanks to the Honorable Governor of Karnataka, Sri Respected Thawats and Gehlot Ji, for having uh, spent his time to be with us. Uh, sir, you have inspired us with your address and we will continue to look towards uh, your guidance and further inspiration. Thank you very much, sir. <laughs> well quoted education is for improving the lives, uh, the lives of others. My heartfelt thanks to, uh, heartfelt thanks rendered to see Shekhar Mehta Ji the International Rotary, uh, Rotary President and his team for working in this government project of modern literacy. Sir, it's a wonderful opportunity given to me to get associated with your organization and lead the program in our Karnataka state. Thank you very much, Shekhar, sir. <laughs> the leader is one who knows, you, uh, who knows the way, goes the way and shows the way. Is that I would like to appreciate our National President of uh, Private Schools and Children's Welfare Association, Sir Sayyid Shamal Ahmed Ji. Under your guidance and motivation, I have been able to get myself prepared for taking up this project and implementing in our state with the help of our hardworking teachers, students and de dedicated students and my team. Thank you very much, Shamal Sir. <laughs> it's my pleasure to thank all the esteemed guests uh, who shared the dais and blessed with uh, uh, their presence, Sri uh, Gopal Reddy Ji, President of FKCCI. Thank you, sir. <laughs> Rotary Jitendra Neja Ji, Rotary and Ramesh Chandra Ji, Rotary Pajit Rai Ji, and Rotary and Kashi Prabhu Ji. Thank you all the Rotarians. Thank you all. Uh, the event related to education can bring progress only when uh, educators show their passion and interest. I give my uh, sincere thanks to all the uh, educators uh, present today uh, for making this event grand success. My endless uh, thanks to all the students who have participated today and hoping that you will contribute, will uh, add more uh, weightage and implement in this task in our state and achieving the target. Uh, achieving the target. Thank you, one and all. Thank you. to the end of the program today, I would like to briefly draw the attention of the audience towards the five wicks that were lit at the beginning of the program and it continues to burn till the end of the program. This is nothing but a symbolic gesture of all our firm commitment, unwavering support to the cause of literacy for all. A huge round of applause for each one of you present We will now have the national anthem following which the chief guest of the day will be leaving accompanied by the esteemed guests on stage. All the members of the audience are kindly requested to remain standing till they exit as a mark of respect to the Honorable Governor of Karnataka. Please do not leave the auditorium as the program will continue soon thereafter. For security reasons, no one will click any pictures. 
or walk along with the guests. This is an educator, Rotarian Anupama Ramachandra, signing off for the day. I request all of you to remain standing for the national anthem. Punjab Singh Pujarat Maratha Dravida Puttara Vanga Vindya Himachala Yamuna Ganga Uchala Jagatika Ranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashisha Mage Dhahe Tava Jaya Gata Do not move till the guests of the day leave the auditorium. Thank you for your patience.